。这气囊了。我现在在上海的天马赛车场，然后刚见证了小米速七在赛车场的首撞，撞车的那个车主好像是堂主，一个自媒体博主。然后我刚刚看到他整个轮胎就是已经冒火了，整个车气囊都已经全部撞了。这竟然刹不住，撞墙了！在上海天马赛车场一号弯，一辆霞光路的小米速七冲出赛道上了墙。万幸的是人没事等等，这个人好像是堂主。界的各大赛道，所以我本次的小米流浪地球计划的第一站就是上海的天马赛道。事实证明，我花三万块钱租小米速七真的是值得，因为这个车真的太火了。提车当天，我们去上牌，车管所里面被围观。提完车，我们准备出发去上海，在高速口子办 ETC， 然后被迈巴赫大哥、奥迪 A8L 车主围观。办 ETC 都有人来围观，看没？这大哥，您是迈巴赫车主吗？啊，小米怎么样？评价一下。好看着，好看着。<笑>好了，得到迈巴赫车主的肯定。我们的 L S 四百电瓶坏了，打不着车。我去买大铁线，在汽配城又被围观。最夸张的是，我出陕西省的时候，经过检查站，你知道刚才遇到一个特别牛逼的事情。嗯，是啊。就是在那个那个检查站，你还记得吗？还记得。有一个武警端着一把枪啊，然后。摇，那个摇下车窗，然后把脑脑袋给探进来，你知道吗？<笑>你知道他跑进来问说：“哎，这小米速七不错。<笑>”我当时给吓尿了。枪指着小米速七。<笑>
<笑>没有没有，也没有指着我，就是他端着枪给我、啊、那副架势，然后把脑袋探进来。我当时心想，我干嘛了？我都都爬上岸了，<笑>连武警都对小米速七感兴趣。我我真枪核弹，对，以为要干。<笑>我几乎从来没有见过任何一个汽车品牌能有小米苏七这么火爆。我真就是花了三万块钱，但花出了三百万的效果。中国市场没有这么高热度的车，对，从来没有。你往上再去追溯，你想吧，任何一台车都没有。对，反正早几代都倒不出来。对，倒不出来。一台车说男女老少，不管什么年龄，不管开什么车，什么身份，不管什么岗位，对，都会来看一看。对对对对对对，就大家都都，我靠，有的是好奇，有的可能是这个，听说过来就瞅一眼，对，有的是最近就在研究这个车，对对对对对对，嗯，对，咱们今天基本上什么情况都遇到过了，所以这个车我们花这么大代价去弄到手，绝对是值的，兄弟们，对吧？你们的点赞肯定会有，对不对？<笑>你们的投币肯定会有，对不对？小爱同学，总里程是多少？到现在行驶总里程是三百六十三公里。然后现在的这个显示的续航里程还有一百九十一公里。看一下它的电耗，它的电耗是二十点六。然后我这一次的这个驾驶风格呢是呃没有刻意的去省电，说跑八九十什么的。正常其实一百二，然后高速上面因为可以合法的超百分之二十嘛，所以我甚至一百三、一百四都有跑到过。所以呢，我是按照正常的大家跑高速的这种方式去跑，因此呢，没有刻意的去省电，包括空调也是几乎是全程开的，座椅通风也是全程开的。三六三除以五五六，六十五点二八。对，所以他第一次跑的实际里程达成率是百分之六十五点二八。刚充完电，在理想的超充桩，这里充满电之后，然后啊，不是充满电，是充了百分之九十五，然后现在续航是七百一十二，完了，我们现在准备出发了，发，拔枪，哎哎，我操，你这连人家超充一块带走，边走边充啊，你是高铁啊，没见过世面啊，他妈没。晚上八点半，终于来到了天马赛车场。明天小米苏七大战天马赛车场，走起来，兄弟们！有没有三连？有没有点赞？有没有投币？小爱同学，暑假请讲。现在总里程是多少？到现在行驶总里程是一千四百一十九公里。OK。这趟行程，我们一共花费了三百六十七块八毛三，跑了一千四百二十七点九公里，合计每公里的费用是两毛五七六。这确实比绝大多数的油车都省钱多了。而在充电速度这一块呢，基本上我们每进一次充电站，充电的时间大概都是在三十来分钟。虽然还是没有油车方便，但只要没有人跟你抢充电桩，便利程度就还算可以接受。到了上海的时候已经是夜里了，上海刚下完雨，地面都是湿的。但是好在第二天天放晴了。本次导航结束。中转上海天马 ，Come on baby。Hello， 兄弟们，我现在已经把车开到了上海天马。然后这台车在跑赛道之前呢，小米的工程师跟我说，说需要把前轮的呃两个轮的刹车的空气再排一下。所以呢，我在上海天马这边找到了一家修理厂，让他们先帮我把这个空气先排一下。然后除了排刹车空气之外，其他的所有的东西，这台车现在都是原装，包括刹车油原装的，刹车片原装的。然后轮胎二十寸的原厂的 P S E V 也是原装的，我什么都没动，我就想看一下这台车，它在量产状态下，它到底快不快？有空气吗？没有。钱
。在下赛道之前呢，我们照例还是先拉个零百，跟六幺六助助兴吧。我操！一百，他的零百，我实测是三秒二五，但是我只测了两把，而且都是在上坡路测的。正常来说，三秒出头应该没问题，但是肯定到不了他官标的两秒七八，因为小米公布的这个时间呢，也跟别的很多电车厂家一样，把起步时间没有算在内。那接下来我们来看一下他的六幺六的成绩，开始。经过实测，小米速七的六幺六成绩是四点六零秒，这个成绩就真的非常的爆炸了。同时呢，最厉害的一点是它的电机输出非常的稳定。我第一次测试的时候，连测了四把，全都非常稳定的停留在了四点六秒左右，几乎没有什么波动。同时呢，这一次我还测了它一百到两百的成绩。开始。最好的成绩是七点三六秒，这个速度同样是非常非常的快。我给大家做个对比吧，我自己那台现代的伊兰特恩，它差不多已经是这个地球上最强悍的前驱性能车之一了。它纯原厂的一百到两百的成绩是十四秒一八，比这台小米速七慢了差不多七秒。所以纯论加速度这个维度的话，时代真的变了。那么这样一台加速能力如此强悍的纯电车，啥也没动过，纯原厂刹车皮，纯原厂二十寸电动轮胎 PSEV 的情况下，在两公里长的上海天马赛道究竟能跑到多少？作为参考，上海天马的地头蛇豆奶曾经用一台刷过程序的六百匹的宝马 F 八二 M 四，轮胎是市售版本的米其林 PSS， 它刷的圈速是一分十二秒二。那么你们觉得？马力六百七十三匹，但是车重多了将近六百公斤，轮胎还要更差的小米速七，能不能战胜燃油时代的性能车标杆 F 八二 M 四呢？发个弹幕预测一波。那么接下来我们就来看看当时的情况吧。看这个，这个是尊贵的年卡会员，这个是保险。这个年卡呢，就是可以在天马无限的开，想什么时候上。肆意妄为的上，想当想上多少上多少。哦，这个已经是在这儿，已经已经掉毛了，已经掉了，已经脱了，这这这这这不已经脱了吗？这已经，我的妈，这是啥？刚才就听你，你在车里没听见？我听到了，啊，所以我就没跑了。啊，我靠！然后你看这儿，磨损好厉害啊！还没法跑。对，这电动车专用胎就是不行。我刚就飞了一圈，一分十二九，非常快。如果给它换上二十一寸那个胎，直接原地就一分二十一。一分十一。一分十一。对，哦，一分十一。对对对。就做了一个飞行圈，一分十二九。不仅仅是我技术好，主要是这个车确实好开。<笑>这车开起来在弯里面的动态如鱼得水，我从来没有开过这么好开的电车，感受不到它的重量是这意思吗？就没有感觉那么臃肿、啊，能能感觉到，能还还是还。但是它最大的缺点是 ESP， 它出弯的时候你方向角度稍微大一点点就开不了油，呃，开不了电，开不了电。<笑>这是后期，这就是传统的保时捷，对，非常非常快，尾速能到多少你知道吗？天马尾速一百八十一点五，我操，一百八十一点五，冲进一号弯，然后一脚刹上去，哇、哦，那个刺激感，我的妈呀！它原厂刹车是够用的，脚感是不会有什么变化的，但是它是个电子刹车，这车的刹车一旦过了。临界值就会断崖式的下掉，所以特别可怕。因此，它刹车不管你怎么踩，都得保有一定的余量，不然又要危险。这儿拍一下，这刹车已经磨掉这么多了。我操！跑赛道嘛，跑赛道这是正常现象。走吧，去补胎吧。换胎，再别再别用这个胎再跑了。别跑了，真真的别跑。
，一方面是补胎，一方面是充电。做了一个摸底圈，找了找刹车点之后，我开小米速七的第一圈就做到了一分十二秒九。这个成绩虽然没能战胜宝马 M 四，但也已经非常快了。不过这只是我的第一圈，还有细节可以抠。中午呢，我看了看 log 图，于是下午刷的第一圈。我就刷出了当天的最快圈，纯原厂小米速七 Max 上海天马飞行圈正式开始。出最后一弯，我赶紧按下机械键，这样系统能给你开到最大马力。哇，这个提速，这不就是高铁吗？一号弯尾速一百八十二公里每小时，一脚势大力沉而绵密的寻迹刹车，刹到四十公里每小时。出弯再次按下机械键，管它有用没用，按就完了，马力就得大，开起来才爽。前方有一台 AMG 的慢车，让我不得不提前刹车，导致弯心速度掉到了六十八公里每小时。有人也许会觉得啊，俩车的距离看着好像还挺远，但是你要知道，一台正在做散热的车跟一台全力冲刺的大马力电车，它们之间的速度差接近，那就是一瞬间的事如果稍微拿捏不好分寸，就会出大事。前方进入七号弯，弯心又有水。上海的头一天夜里还在下雨。因此，今天的一号弯、七号弯还有连续弯全都有水。说真的，赛道条件是真的非常一般。但是好在这台小米速七调教非常的好开，车手的技术也非常的好啊，所以完全没有什么问题。前方进入连续弯，小米速七的 ESP 标定还是偏保守。当你转向角度稍微大点的时候，它出于对差速锁的保护，会限制你的动力。其实我第一圈就开的跟这一圈没什么区别，只是最后一弯限制动力了，大直线丢了零点七秒。但是这一圈呢，我就摸。到了他 ESP 的窍门，最后一弯居然没有限制我的动力，出弯车子咔咔往前冲，最终冲线一分十二秒一七。啊，这还差不多。猜猜跑到多少了？比之前快吗？猜嘛。啊，我觉得有这么多慢车，没有之前快吧？你觉得呢？慢车多。你都这么问了，我操，十二零，十二二。行，快！不好意思，十二一，<笑>可以收工了，回家吧，就不用刷了，够了。这圈速已经非常的恐怖了，不用刷了，真的，就来上海刷两个飞行圈足够，省点胎，咱们还要去浙赛跟宁波。<笑>你知道刷电车的圈速有多不容易吗？就是它的空间只有一圈。你必须要在这一圈里面躲慢车，躲各种人，然后还要把每个弯的刹车都要控制住。就是这个车你不能放肆，你得克制。为什么？因为这个车的刹车是解耦式的电子刹车，你不能太全力的去制动。但是呢，你要尽可能全力的去制动，你懂吗？那个量你得拿捏住。所以这个车其实刹车是很难的一件事情，但这个车刹车脚感特别的好。就是他没出事之前，刹车脚感就特别棒。经过实测，纯原厂小米速七在上海天马的最快成绩是一分十二秒一七，这个成绩呢，也刚好险胜了刷过程序的 F 八二 M 四，精准控分零点零三，哎，确实相当不容易。这个成绩放在豆奶的圈速榜呢，也能排在榜单中的第十二名，也比底下一堆燃油性能车代表车型，比如说保时捷七幺八、奔驰 A 四五、宝马 M 二 C 等等等等都要快。而且最重要的一点是，我这个一分十二秒一七的成。还是在四号弯被慢车影响的情况下做的。我后来看了一下 log 数据，因为被挡这一下，我直接损失了起码零点五秒左右。要不然这一套光是搭载了电动胎 PSEV 的小米速七，用纯原厂刹车皮刹车油就能做到一分十一秒钟，而且。这还不是随口说说的，这是有数据作为支撑的，这就相当恐怖了。这绝对是国产车里少有的圈速这么强悍的车型。而且你要知道，小米速七用的轮胎还是二十寸的米其林 PSEV， 这是一套专门为了续航而开发的纯电动胎，它几乎没有什么抓地力，也不会有什么热熔。当你在赛道驾驶的时候，只需要一两圈。它的轮胎就开始掉块了。苏七真正能出圈速的是需要选装那套二十一寸轮毂的，那套轮毂搭载的是二十一寸的倍耐力 P 零 PZ 五 Elect 轮胎。这套轮胎比我用的这套二十寸的 PSEV， 据说起码能快一秒多。而米其林的市售 PS4S 呢，又要比这套 P 零 PZ 五还要更快。所以假设给小米速七换上 PS4S 的话，小米速七在天马轻松跑到一分十，完全不是梦。
。而为了验证我这个猜想，我果断决定含泪斥资八千四，直接订了一套米其林的市售 PSS。我就想看一下同胎情况下，它到底能比 F 8 2 M 4在天马。快多少？不过在换上米其林 PSS 之前呢，我还是忘不了那个慢车挡我的那零点五秒，我就特别想把它抠出来，而且两圈就刷到了一分十二秒一。说认真的，你很难控制住自己不接着往下刷。手套，保护别人的方向盘，因为激烈驾驶的时候，那个手会大量的出汗。哪怕一分十一秒九九呢，那也比一分十二秒一听着牛逼啊！所以呢，抱着这个想法，我接下来又刷了两圈，然后呢，后面的事情大家就都知道了。第九圈，一分十三秒。那么接下来呢，就是大家最关心的事故原因分析了。这两天呢，我也看了很多评论啊，这个有很多人说这是因为堂主这个人比较菜，哎，所以才撞的。那关于这一点呢，我觉得我就不反驳了，我就是菜，好吧？然后第二点呢，我看还有很多人说说这是因为堂主连刷了三圈，所以才过热上墙的。那关于这一点呢？就是纯粹胡扯了。我给大家亮出来我当天刷的所有的圈速啊，这是我做的第一节，这是一个摸底圈，做了一分十四秒一八。因为呢，我从来没有开过这个车下天马，所以我得找一找它的刹车点。我相信任何一个车手都需要至少一圈来找一找刹车点。这是我做完摸底圈之后做的第一个飞行圈，做了一分十二秒九，只做了一圈啊，然后就散热了。这是我做完摸底圈之后的第二个飞行圈，同时呢，也是当天的最快飞行圈。这一节呢，我也只做了一圈，然后就散热了。这一节呢，我同样也只做了一个飞行圈，而且呢，因为前面已经做了两个正式的飞行圈加一个摸底圈嘛，所以这一节呢，我就多做了几圈散热啊。光是散热圈，我就做了三三圈，然后再下场。然后呢，这个。是当天的最后一节，我同样也只做了一个飞行圈，但这一节有一点比较特殊，就是这个第二圈一分二十七秒七九，这一圈呢，我是到了
九号弯，然后呢，用同样的刹车点，但是发现当时已经刹不住了，稍微冲出去赛道一点点。完了完了完了完了，没刹住，收。我<笑>操！一个大失误，这一圈废了。然后呢？我觉得冲出去一点点之后呢，那个弯至少会丢掉零点五秒，所以我觉得再接着刷就没有什么意义了。因此呢，我就把这一圈从 T 9之后的所有的弯道全都放掉了，然后又接着散热了一圈，然后才在最后做了最后一个飞行圈。所以，哪怕你按照最后一节的这个要求，我也不是连飞三圈。这一节你撑死了，说我是做了一圈半。这是没有问题的，但是你说我连飞三圈，这肯定是扯淡。我也不知道这些谣言到底是怎么来的啊！哎，这肯定不是车手操作有问题啊！天马的一号弯上墙，不是完全不会开，就是没有刹车了，只有这两种结论。我跑了这么多年赛道，跑了这么多场比赛，我会连电车不能连着刷两圈这种基本常识都不知道吗？更何况是连着刷三圈？我开油车都向来是只刷一圈。我更何况是开电车，我怎么可能会连刷三圈呢？而且对我来说，这个世界上任何一台民用车，我只需要一个摸底圈，我第二圈就能做出非常快的圈速，第三圈我可能就能做出当天可能最快圈。真的，因为民用车的极限没有大家想象的那么难摸，就很轻松就能做到。这五圈里，除了那个摸底圈之外，剩下的四圈全部都是一分十二多。这一分十二多呢，有很大一部分原因还是因为 ESP 的标定它会介入，或者它的电量。这一圈多，那一圈少，所以才会导致它的圈速出现这些差异。如果没有这些差异的话，我甚至能每圈控制在零点三到零点四之间吧。电车从来都只有一圈的机会，而我上了四节。每一圈都能做到还算比较稳定的圈速，我觉得这个可能也没有那么容易能做到吧。那这台车上墙的真正的原因其实很简单，就是刹车皮没了。我靠，哎哎哎，你看这刹车片已经彻底没了，你看已经完全平了，一丁点都没有了。我再看一下这边的刹车刹车片啊，哇，这边刹车片也是没了，踩住了是吧？好，踩。我们再来看一下后轮的刹车，后轮的刹车就比前轮多多了，后轮没什么太多的这个伤，但是也磨损了一些。它的两个前轮的刹车皮呢，刚好在我抽完最后一圈的最后一弯就把它彻底用尽了，冲过大直线之后就彻底刹不住了，从一百七十四公里每小时彻底没有刹车，直到上墙的时候。最后是依靠了后轮的单活塞的刹车，以及这台车的能量回收系统，以及天马的那个砂石地的缓冲，再加上我发现天马的一号弯直直的冲过去太短了，所以我中间强行拐了一下弯，然后呢多走了一段这个水泥路，让它的刹车能刹得更多一点，速度能降得更多一点，所以到最后上墙的时候呢，速度大概降到了五十五公里每小时。虽然五十五公里每小时这个数字听着好像不是那么吓人，但是实际上这个力道也还是很大。小米的工程师在我出事了之后，当时第一时间联系到了我，到了现场之后跟我说：“说堂主，你的脖子真硬，哈，你的身体素质真好。”说我们从后台调了数据，发现这次的事故力度达到了五个多 G。要不是因为我以前是开卡丁车出身的车手，脖子专门练过，有可能我这脖子就吃不消了。<笑>反正我跟大家简单描述一下当时气囊炸开的那一瞬间是什么体验吧。一股火药味儿啊弥漫在这个车内，然后一股烟尘四散开来，然后炸开的气囊砰，就跟炸弹一样往脸上直接扑。然后因为撞墙那一瞬间。安全带会把人勒住，但是勒不住脖子，它勒住了人的身体，会固定在座椅上，但是你的脖子会，哦哦啊啊！我脖子直到现在还还非常非常的酸痛。然后第三点就是大家最关心的一个问题，就是这个车刹车失控之前到底有没有什么征兆？
？当然是有的嘛。啊，我来给大家看一下我当时最后一圈的最后几个弯的车载视频，你们就知道了。这个就是当时撞车之前的最后一圈，刚过九号弯，前面有台慢车，哦、重伤了一脚，好像刹车皮已经快没了，已经听到磨盘的声音了。<笑>我的脚就是尺，我的身体就是尺。<笑>我当时其实已经感觉到这个车刹车没了，但是为什么不放弃呢？因为左手边这个手机一直不断在泛绿，我觉得这圈会很快。然后这时候刹不住了。哦、所以看了这段视频，你就知道，当时我其实，在最后一弯之前，我就已经知道了这个车刹车。没了，但是呢，我们刷赛道经常性会遇到这种问题，就是在赛道里面刹车，偶尔也会出现那种磨铁的声音，但是心里面会抱着一点点幻想，觉得就最后一个弯了，没事扛过去就行。然后呢，又加上那一圈，我觉得很快嘛，跑得很顺，所以呢，为了刷一个很快的圈速，我觉得就最后一弯，我觉得扛一下，坚持一下，应该问题不大。那谁知道就。扛不住了呢，这个呢，就是你没有做过车手，你可能很难理解我的这种心情。你只有真正下过赛道、当过车手，你可能才能对我当时那种想法感同身受。就是当你在摸底圈之后的第二个飞行圈，就跑到了一分十二秒一，而且明显是遇到了慢车，明显是还有空间可以挖掘的情况下，这个时候你能忍住不接着往下刷，大哥，我只能说你真的牛逼啊！反正我是忍不住。你要知道，在车手的世界里面，一分十二秒一和一分十一秒的九九，那是完全两个不同的世界。咋说呢？这个可能一般人理解不了。嗯、呃，反正对吧？你就把这个当做是我的神经病的想法就行了。第五点呢，就是很多人很关心的这个车的电子刹车的问题，因为这个车的。刹车踏板和它的这个制动系统，它是没有物理连接的，所以呢，它是电子解耦的这种方式。因此呢，它的刹车脚感，哪怕在你的车刹车出现了热衰减的时候，它的刹车脚感都依然是那么的坚硬。这一点我可以作证，确实是这样。哪怕是在我的刹车皮已经完全磨没了的情况下，我在最后失控的那时候，它的刹车脚感。依然是那么的坚硬，那么的让人有信心，但是就是速度降不下来。因为我们这个视频呢，肯定会有很多小白观众会进来看，所以我就简单解释一下，就是一般我们民用车上面用的，以前用的那种就是液压式的刹车，它呢是跟这个刹车踏板是有物理连接的。那么当你的刹车出现热衰减之后，你的刹车的行程。就会变得很长，你的刹车的脚感就会变得很空，这个时候你就知道你的刹车不太行了。但是呢，这个电子刹车它因为没有物理连接，所以哪怕你的刹车热衰减了，它也不会。有什么脚感上的变化？但是采用这种刹车的，其实远远不止小米、苏七这一家啊，哪怕是很多油车，其实都采用这种电子刹车，比如说阿尔法罗密欧，比如说宝马的 G 8 2 M 4 G 8 0 M 3这种刹车呢，反正现在很多车都在用啊，尤其广泛应用于各种电动车身上。我猜啊，有可能是跟它要布局这个自动驾驶有一定的关系，也有可能是跟它的动能回收系统有一定的关系。但是我要说的答案可能会让很多人很失望。啊，就是这次我之所以上墙，我觉得跟他这个电子刹车的关系不大。反正至少我这一次是跟他这个不大，因为我每次只刷一圈，而且我刷的这五圈里面，因为没有连着刷嘛，每次都是一圈一圈一圈一圈，然后中间有大量的散热，对吧？所以哪怕是在天马 Stop Go 特征这么明显的赛道里面，其实你如果只刷一圈的话，它还是扛得住的。哪怕是用原厂的刹车皮，哪怕是用原厂的刹车油，它都是没有问题的。只是我也必须要指出的一点是，它的原厂的刹车皮呢，确实是这个消耗的有点快了。我在天马一共就刷了五圈半，天马的一圈需要踩
七下刹车，然后直到 T 九之前呢，你需要踩五下刹车。也就是说，我在天马踩了四十脚刹车，就把这套原厂的刹车皮给彻底的磨没了。我确实也没有想到这套刹车皮会消耗的这么快啊！反正呢，寿命呢，我是给大家测出来了啊，在上海天马五圈半四十脚，它一定就没了。有可能如果你踩的比我更重的情况下，有可能比我消耗的更快，因为我其实刷这五圈半，我没有任何一脚是踩的特别重的啊，因为电车的刹车是有技巧的，它不能直接砰一脚给它完全剁死。那样其实刹车效率其实反而是更差的，但是小米呢，从来没有在发布会上说自己这个车是什么赛道级车型，也从来没有说吊打谁圈速多少多少秒。它定位给自己的定位就是一个家用车，家用车你给它用一个家用车的刹车皮，你好像也挑不出来人家什么毛病。第六点呢，就是肯定会有人好奇说这个车它刹车。啊，出现了热衰，或者它的刹车皮出现这个这个这个磨没了的情况下，它的系统有没有给出提示？那肯定是给出提示了呀。这个电动车的刹车，基本上你重踩了两脚到三脚之后，它其实系统就会给你提示。但是你作为一个车手，你肯定不会听啊，因为它的系统是极其保守的。你可能刚过了四号弯、五号弯，它就给你提示了。那你这一圈刷还是不刷呢？你不可能听他的呀。那第七点呢，就肯定还是会有很多小白朋友会问，那为什么原厂不给我们配上制动力更强悍的赛道皮呢？而要配这种刹车性能不是太好的街道皮呢？首先遇到问题，先问是不是，再问为什么。赛道取向的刹车皮，它不一定会比原厂的街道刹车皮刹车的距离更短。它赛道刹车皮最大的作用是什么？是它耐磨，是它抗热，是它抗噪。不是说它的制动距离比原厂的街道刹车皮要更长、哦，它只是比街道的刹车皮脚感要更硬，然后抗热衰的能力要更强。但是对于普通人来说，如果你不是去下赛道这种极其极限的这种工况下去驾驶的话，只是在街道上走，哪怕你开的激烈一点，其实你这辈子可能都很难把一个车的刹车踩到出现热衰减。其次呢，赛道的这种低金属的刹车皮啊，它确实是抗热也抗噪，但是它会带来一个副作用，就是你开的时候，尤其是冷车开的时候，刹车没有热起来的时候，它的刹车会吱嘎吱嘎吱嘎响，就跟年久失修的老房子在风中呼呼摇摆一样。那这种声音。试问一下，有几个人能受得了？所以不可能会有任何一个厂家会给原厂车、量产车配这种赛道竞技取向的刹车皮，这是不可能的。所以聊到这里呢，我想大家应该是已经知道了这台车之所以会在天马上墙的根本原因了。就是实际上我提前已经知道这个车刹车不行了，但是我心里面抱着幻想，然后呢，我心里面不甘心。我呢就特别特别想给小米速七做一个特别牛逼的圈速，特别一鸣惊人，特别惊为天人的圈速。因为我其实之前没有怎么遇到过说一台国产车能做到赛道性能这么强悍的，所以碰上了小米速七之后呢，我就特别想给它做一个特别厉害的圈速，然后把很多车都给它打下去。我的想法就是这么简单。尤其呢，这个当你第二圈就刷出了一个比较快的圈速的时候，你真的很难抑制住心里面的那股冲动。其实它一分十二秒一七那个圈速其实已经挺快的了，只是你作为一个车手嘛，那你肯定。不可能满足的呀！任何一个车手刷任何一个圈速，他心里面想的都是：我、哦、下一圈肯定还能更快。如果你没有这样的想法，你可能就当不了车手。然后我看还有一些评论说：说堂主这个人啊，开车太莽了，开车太上头了。我早料到他迟早有一天必定上墙。车手上墙失控，其实真的是一个再正常不过的事情。很常见，兄弟们，你能数得出来名字的车手，试问一下，有谁没有上墙过？有谁没有失控过？我这一次上墙失控，之所以会引起这么大的关注，其实只是因为撞的车是小米速七，它本身有非常强大的热度。所以才能引来这么多的关注。但是对于真正玩赛车的人来说，撞车真的不是什么大不了的事情
，呃，太正常不过了。我从昨天从上海天马赛车场出来，我其实都没有想这个什么撞车的事情。我脑子里面想的其实只有两件事，第一件事高兴的事，高兴的事是什么呢？是我在天马赛道把这个车的极限给测出来，五圈半。刹车皮就没了。虽然失控的时候速度174啊，但实际上很低。如果是在浙赛或者宁波赛道，那以小米速七的动力水平来说，尾速起码能到两百三。这种情况下出事那才是真的危险。可能我这个人啊，比较没心没肺，我不但没觉得有什么难过什么的，我反而觉得应该值得庆幸啊，应该开香槟庆祝啊。当然，修车肯定。还是要费不少钱，这个有点心痛是真的。那第二点呢，就是遗憾。昨天晚上撞完车之后，当时我心里面一直想的都是，我怎么就没有把那零点五秒给抠出来呢？哪怕失控上墙了，假设是在最后一圈把那零点五秒抠出来，其实我可能都没有那么难过。我还是比较在意那个圈速的事情。可惜啊，最后那一圈的时候电量太低了。要不然那零点五秒的优势，我分分钟能给它抠出来。那之后呢？等这个车修好了以后，我肯定还会接着带它去完成它的流浪地球计划。只不过呢，最近修车可能会耽误我很长一段时间，这个说实话真的有点可惜。那以上呢就是本期价值三十一万的视频的全部内容了。当然了，如果包上修车的话，肯定不止三十一万。那如果各位客官老爷觉得我这期视频还不错的话，那。给我投个币，支持一下，让我回回血，再顺手点一波关注啊，哪怕点个赞呢。那我是堂主，我们下期再见，拜拜。